летом 2016 года на берегу Кинайского залива у южной части Аляски археологи обнаружили следы древнего поселения. По типу жилищ и предметов домашней утвари было определено, что здесь жили русские. Казалось бы, что здесь такого? В конце концов, в 18-19 веках Аляска входила в состав Российской империи. Настоящей сенсацией стало то, что найденным постройкам уже более 800 лет. А это значит, русские осваивали Америку задолго до того, как ее открыл Христофор Колумб. Ну, американцы, естественно, детей учат, что Америку открыл Колумб, до этого никаких контактов не было. Оказывается, были. Древнее славянское поселение – далеко не единственная находка, которая доказывает, что экспедиции из Европы достигали берегов Америки значительно раньше, чем пишут в учебниках истории. На скалах есть изображение лиц, причем весьма европейских. Я стал смотреть, действительно, и там подписано было, да, вот это был храм, такой открытый храм. Почему же американцы скрывают правду? На это у них есть веская причина, узнав о которой, люди совершенно по-другому станут относиться к нации, которая возомнила себя властителем судеб всего мира. Сегодня многие историки утверждают, Колумб Америку не открывал. Великий мореплаватель всего лишь поставил последнюю точку в тысячелетней эпопее трансокеанских путешествий между материками. Кто причалил к американскому континенту задолго до 15 века? Почему слава первооткрывателей досталась испанцам? Какая связь существовала между Америкой и затонувшей Атлантидой? И какое проклятие исчезнувшей цивилизации забывается сегодня? Я, Анна Чапман, открою все тайны. Сегодня в программе скандинавы-испанцы-китайцы. Кто на самом деле открыл Америку? Понятно, что европейским странам было выгодно доказать, что вот именно европейцы первые открыли Америку. Русский след. Как древние славяне добрались до американских берегов задолго до Колумба. В Соединенных Штатах и вплоть до самых южных стран, это была Русь-Яра. Ожившая легенда. Как и почему была затоплена Атлантида? Почему вода? Почему потоп? Вода не свойство смывать память. Проклятие исчезнувшей цивилизации. Какое будущее может ждать самую могущественную державу мира? Америка в том виде, в каком мы ее с вами представляем сегодня, Просуществует недолго, максимум до 50 лет. хотя бы раз в жизни говорили, тоже мне открыл Америку. Имеется в виду ситуация, когда человек преподносит как нечто совершенно новое, давно известные всем факты. Вряд ли мы задумывались о происхождении этой фразы, а ведь в ней скрыт тайный смысл. Вплоть до сегодняшнего дня современная историческая наука практически отрицает э, даже возможность до колумбовых контактов достаточно э, частых между Старым и Новым Светом. И я много лет занимаюсь этим вопросом и до сих пор не могу понять, кому э, выгоден этот э, современный миф. Кандидат исторических наук Андрей Жуков давно пытается донести до людей правду. А правда, как он утверждает, в том, что так называемое открытие Америки в 1492 году Христофором Колумбом – величайшая мистификация, которую буквально вдалбливают в 
сознания. И именно так и иначе никак в школах США преподают историю. У школьников создается представление, что до Колумба Америка была диким краем, населенным такими же дикими индейцами. Ну, американцы, естественно, детей учат, что Америку открыл Колумб, до этого никаких контактов не было. Почему им это выгодно? Я думаю, что это просто вопрос американского менталитета. То есть закладывается в голову простейшая шкала, раз, два, три, четыре, пять, линеечка. И этого достаточно. Кто же на самом деле открыл Америку? Впрочем, тут скорее надо задать вопрос не кто, а когда. И историки уверяют, что первые европейцы посещали новый свет еще в четвертом-пятом веках до нашей эры. Об этом говорят многочисленные археологические находки. Это были э, финикийцы, карфагеняне, потом э, инициатива перешла э, к Риму уже в третьем-четвертом веках. И примитивно э, к четвертому-пятому веку вообще-то можно говорить уже о существовании небольших э, европейских колоний, прежде всего в бассейне реки Миссисипи и в районе Великих озер на территории э, современных США. Согласитесь, странно считать, что об Америке никто ничего не знал вплоть до конца 15 века. Как могли древние мореплаватели не заметить огромный материк? К тому же эти земли были исключительно заманчивы для европейцев. Прежде всего, в плане сырья. За 200-300 лет до Колумба, а возможно и за тысячу лет до Колумба, Америка служила своего рода сырьевой базой для некоторых так сказать, государств Старой Европы. Сначала с территории бассейна Великих озер США, возможно, вывозилась медная руда. В начале там, второго тысячелетия новой эры в Европу не исключено, что поступало большое количество серебра, будь то из копий Мексики или же из Ант, с территории Перу, через систему рек современной Амазонии из портов, атлантических портов Южной Америки. Задолго до Колумба на американском континенте побывали викинги. В древних скандинавских летописях говорится, что еще в 982 году Эрик Рыжий, приговоренный в родной Исландии к изгнанию за убийство человека, отплыл на запад и скоро наткнулся на землю, которая в будущем была названа Гренландией. Был ли он на североамериканских землях? История умалчивает. А вот его сын, который родился в Гренландии, Лейф Эриксон Счастливый, добрался до Америки. Об этом свидетельствует древний манускрипт «Сага о гренландцах». По пути викинги открыли земли Хеллуланд, Маркланд и Винланд, которые сегодня известны как полуостров Лабрадор и острова Баффинова земля и Ньюфаундленд. Вот до середины 70-х годов э, американские историки отрицали саму возможность путешествия древних э, норманов и викингов э, в Новый Свет. Просто категорически отрицали, пока археологи не нашли на территории Соединенных Штатов э, остатки поселений викингов. Тогда уж деваться стало некуда. Многие исследователи предполагают, что Колумб вовсе не случайно приплыл в Америку. Возможно, у него была карта. И именно по ней мореплаватель проходил кладывал путь, но кто же ее оставил? Летом 2015 года специалист по китайской письменности Джон Рускамп заявил, Америку открыли моряки из Поднебесной. Изучая надписи, оставленные на камнях американскими индейцами, исследователь убедился, что они практически полностью повторяют китайские иероглифы. Ученым удалось найти китайские карты 15 века, на которых уже были нанесены и Северная, и Южная Америка. Возможно, именно этими картами воспользовался Колумб. Первый вопрос. Плыл ли Колумб э, на Бум, как нам, в общем, говорят? Или он плыл с заранее обдуманными намерениями. Конечно, с заранее обдуманными намерениями существовали карты. Об этом говорил и англичанин Кевин Мензис, историк и бывший моряк-подводник. Он написал книгу, которая перевернула представление об эпохе великих географических открытий. Название говорит само за себя. 
1421 год, когда Китай открыл мир. Главный герой книги – адмирал Джен Хэ. Сложно даже составить список тех стран, в которых он побывал со своей командой. Джен Хэ – это был не просто путешественник. Это был величайший флотоводец, воин. Это был и ученый, и географ, и историк. Он стал самым крупным военачальником морским. Совершил семь знаменитейших экспедиций. Причем это были не просто экспедиции исследовательские. Хотя все, он проводил исследования, изучал народы, изучал быт и нравы. Именно Джен Хэ в начале 15 века составил карту, на которой были изображены все континенты, включая обе Америки. Причем современные ученые отмечают, что края континентов обозначены с поразительной точностью. Причем не одна карта, а несколько. Значит, одна относится, скажем, специалисты считают, что это карта там 14 века, другие 15 век называют. Ну, по крайней мере, до Колумбовой эпохи. И на этих картах уже есть очертания берегов Северной Америки и частично Южной Америки. А, вот, значит, какие-то сведения все-таки у них были, у средневековых картографов. А, и ясно, что сведения шли от более древних времен. Джеймс Кук, который обследовал западное побережье Северной Америки в 1778 году, обнаружил у индейцев вещи, привезенные из Китая. Даже нагрудные украшения были переплавлены из китайских бронзовых монет. Около берегов Америки не раз находили обломки китайских джонок. Но, несмотря на все эти доказательства, далеко не все европейские историки признают приоритет китайцев. А многие даже оспаривают подлинность карты адмирала Чжэн Хэ. Понятно, что европейским странам было выгодно доказать, что вот именно европейцы первые открыли Америку, а азиаты, дескать, это потом уже по стопам европейцев шли. Поэтому европейцы первое время начисто отрицали и то, что китайцы побывали там, и то, что русские открыли... Америку со стороны Тихого океана, имеется в виду э, Северную Америку. Действительно существует гипотеза, что именно русские первыми из европейцев ступили на берег Северной Америки. Есть масса следов посещения воинами Рюрика Америки, причем и самой северной, там, где сейчас Канада, и такой в Средней Америке, где сейчас Соединенные Штаты, и, естественно, Латинская Америка. Рюрик, легендарный основатель Новгородского княжества на Руси, жил в IX веке. Получается, наши предки побывали в Америке еще до викингов. В этом нисколько не сомневается Валерий Чудинов. Профессор, доктор философских наук, автор более 700 статей и книг, он уверяет, русский, точнее, славянский след в Америке повсюду. Там, где Канада, она называлась Русь Рода на карпах, а южнее Руси Рода, ну вот от Соединенных Штатов и вплоть до самых южных стран, это была Русь Яра. Все названия соответствовали русским богам. По мнению профессора Чудинова, еще в девятом веке русы вышли к берегам северных морей и, следуя на запад, вдоль кромки льдов, оказались на берегах Гренландии. Оттуда открывался прямой путь к Северной Америке. О том, что русы туда добрались, свидетельствуют многочисленные археологические находки. Вот что писал польский профессор, археолог Пшемыслов Урбанчик. Мы открыли уже третье в этом регионе – Славянское жилище, квадратную полуземлянку. Такие жилища были характерны для Руси 9 века. Они не имеют аналогий со скандинавскими постройками. Многие путешественники, которые приезжали вот в эти оба американских в южной части и в северную часть, они отмечали, что среди индейцев есть русоволосые и голубоглазые европейского типа. Более того, у меня есть достаточно много текстов, 
на очень многих сооружениях, которые мы знаем. Ну вот там Чечен Ица, Мачу Пикчу, там всякие пирамиды Луны и Солнца. Ну везде полно русских надписей. Полно крестов, подписанных по-русски. Первые поселенцы называли Аляску не иначе, как Восточной Русью. Они полагали, что эти места являются просто продолжением Сибири. Меня читал один читатель из Соединенных Штатов Америки. И он говорит, вот есть такая река, значит, река Колумбия. И в одном месте этой реки есть скалы. И на скалах есть изображение лиц, причем весьма европейских. И он мне прислал фотографию этих скал. Я стал смотреть, действительно, и там подписано было, да, вот это был храм, такой открытый храм. Значит, если вы хотели помолиться каким-то нашим богам, ну, то есть, допустим, Роду, или Богу Яру, или там Макаши, или Маре, вы могли подойти к этой скале, посмотреть на нее, постоять там, ну, и помолиться. Финикийцы, скандинавы, русские. Как мы видим, до Колумба в Америке побывали многие. Почему же вся слава первооткрывателя досталась именно этому мореплавателю? Другими словами, Колумб открыл ворота в Америку. А до него представители различных народов Европы и, в первую очередь, Средиземноморского бассейна ходили в Америку, так сказать, через боковую калитку. Говоря современным языком, плавание Колумба получило мощную пиар-поддержку в Европе. Именно после его путешествия Америку начали массово заселять европейцы. Почему же не раньше? На мой взгляд, контакты и европейских стран с Новым Светом до Колумба не привели к массовым миграциям. Просто по одной простой причине в Европе не было тогда избыточного населения. Европа погрела всю дорогу, была погружена в междусобные войны. То есть некому было переселяться в Новый Свет. Говоря. К началу 16 века ситуация в Старом Свете кардинальным образом изменилась. Появилось достаточно большое количество так называемых лишних людей, которые ринулись э, в Новый Свет, э, ориентируясь, так сказать, именно на понятие Нового Света э, и на рассказы первых, так сказать, путешественников об э, Эльдорадо, в золоте, серебре американских цивилизаций. А на 500 там, или 1000 лет ранее в Европе просто не было, на мой взгляд, такого количества пассионарных людей, которые бы могли сформировать, так сказать, колонну мигрантов на территорию Нового Света. Но что представлял собой Новый Свет еще до Колумба? Малозаселенный дикий континент? Ничего подобного. Территория современной Америки была обитаема еще десятки тысяч лет назад. Смотрите далее. Гибель Атлантиды, природный катаклизм или месть богов? Атлантида погибла в результате глобальной катастрофы, но геологи не могут описать процессы, которые могли бы привести к такому событию. Выжившие атланты, куда перебрались потомки древнего народа? Идейцы в Америке, они когда увидели белокожих, голубоглазых и белокурых, они их посчитали богами. открыл Колумб и кто жил на тех землях? Казалось бы, простой вопрос. Еще со школы мы знаем. В Америке жили индейцы. Но так ли это бесспорно? Есть теория, что первыми эту территорию заселили потомки народа Атлантиды. Существует версия, изложенная Платоном, о том, что жители Атлантиды произошли от бога Посейдона, который вошел в связь с э, смертной девушкой, и от э, него она родила 10 сыновей, старшим из которых был как раз э, Атлант, и он стал царем этого царства, разделенного э, отцом на 10 частей, и от него же и пошло название этого царства. То есть... Э, а жители Атлантиды имели изначально божественное происхождение, но 
смешиваясь с людьми и далее, а это говорит о том, что они, конечно же, коммуницировали и входили в контакт с обычными людьми, эта божественная составляющая постепенно размывалась. В том, что Атлантида действительно существовала, не сомневаются многие ученые. Это была высокоразвитая цивилизация. Островное государство находилось в Атлантическом океане между Америкой и Евразией. Легенды, предания, они гораздо дольше живут, чем, скажем, надписи, выбитые на камне. Уходили народы, исчезали государства. А вот легенды, предания о том, что есть далекая земля за океаном, богатая там, золотом, драгоценными камнями, всевозможной э, пищей, в том числе и специи, они оставались на тысячелетия. Ну, найти Атлантиду пытались неоднократно, ну, вот, но все, всем этим занимались исключительно энтузиасты, а э, само поле исследований, точнее говоря, дно Атлантического океана подразумевает широкомасштабные долголетние исследования при помощи новейшей аппаратуры, а это стоит огромные деньги. Платон писал, что Атлантида полностью затонула. Но почему это случилось? Последствия природного катаклизма вполне вероятно. Атлантида погибла в результате глобальной катастрофы, но геологи не могут описать процессы, которые могли бы привести к такому событию, поскольку на человеческой памяти за последние тысячелетия не было аналогичных вещей. Хотя в, 17, в конце 17 века э, погиб Порт-Рояль, половина города просто ежесекунд, в одну секунду опустилась на несколько десятков метров в море. Но есть и другая версия. Гибель Атлантиды – это возмездие ее жителям. Они постепенно вырождались и деградировали, превращаясь в а, все больше в обычных людей с их пороками, с их с жаждой а, стяжания, а, увеличения материального благосостояния, наживы. И постепенно а, жители Атлантиды выродились. Вот именно это вырождение и стало причиной того, что бог Зевс а, поставил э, вопрос о возможности продолжения существования Атлантиды как таковой. Возможно, древние мифы таят в себе правду о реальных событиях. Но кто мог обладать возможностью уничтожить целую цивилизацию? Если предположить, что жизнь на Земле – это эксперимент некоего высшего разума, почему бы не представить ситуацию, что эксперимент дал сбой? А что делаем мы, если сбивается работа нашего компьютера? Правильно, перегружаем его. Не знаю, в чем заключался этот сбой. В самомнении ли, в неуважении ли к программисту, который тебя программировал, к, к попыткам создать, использовать некие знания не своим нужным путем. Почему вода? Почему поток? Вода имеет свойство смывать память. Недаром говорят память воды. Она смывает память не просто, она смывает ту память, которая может передаться дальше. Программа должна быть зачищена под ноль. Как бы то ни было, Атлантида исчезла, канула в пучину. Но значит ли это, что весь народ Атлантиды погиб? И еще в IV веке до нашей эры Аристотель писал о том, что греческие мореплаватели достигли после долгого плавания удивительной земли, где растут невиданные деревья и неизвестные фрукты. Ученые до сих пор спорят, о какой земле идет речь – об Америке или Атлантиде. Аристотель писал и об удивительном народе, живущем на этой земле, который умеет читать небо и разговаривать с богами. Кого он имел в виду? Если верить Платону, к этому времени Атлантида уже не существовала. Какие же земли обнаружили древние мореплаватели? Сомнений нет. Речь шла об Америке. А удивительный народ, описанный Аристотелем, это Атланты. Многие исследователи уверены, Атланты погибли не все. Кому-то удалось выжить. Кто-то во время потопа находился в плавании. Именно эти остатки великого народа добрались 
до берегов Америки. До прихода европейцев в Новый Свет в 16 веке на территории Америки существовало несколько центров развитых цивилизаций. Это прежде всего центральная Мексика и территория современного Перу. И по целому ряду так сказать, культурологических аспектов эти цивилизации ничуть не уступали, а то и превышали уровень развития европейских цивилизаций того времени. Откуда же взялись эти цивилизации? Они могли быть созданы атлантами, которые принесли местным народам свои знания и технологии. Пришедшим с Востока индейцы поклонялись как богам. Они выглядели белокурыми, голубоглазами. Ну, то есть, теми самыми белокурыми бестиями, о которых мы говорим, теми самыми арейцами они выглядели. И индейцы в Америке, они, когда увидели белокожих, голубоглазых и белокурых, они их посчитали богами. Потому что их легенды говорили, что боги, которые принесли им знания, выглядели так. По мнению многих экспертов, цивилизация майя – прямая наследница Атлантиды. Действительно, у майя очень много загадок, потому что Проникнуть э, в глубину в цивилизации майя можно только через знание астрологии. Причем астрологии майя. Потому что вот этот календарь, о котором так много споров, всяких кривотолков и очень много информации, зачастую противоречивой, он как раз э, являлся системой, которая позволяла прогнозировать э, события на основе астрологии. Майи прославились и своими уникальными постройками в долинах реки Касма в 400 километрах от столицы Перу было обнаружено около 50 монументальных пирамид. Они были построены примерно 4000 лет назад, раньше знаменитых египетских. Но откуда у индейцев такие знания в области астрономии и архитектуры? Ответ очевиден. Их кто-то этому научил. Древние цивилизации индейцев делали некую имитацию того, чего они не понимали, что они делают. Они строили эти пирамиды, не понимая, что это такое. Может быть, атланты изначально, когда пришли, они и строили что-то. Может быть, это были, я не знаю, там, антенны, принимающие какие-то эти, или какие-то там психотропные излучатели. Я не знаю, что это такое, но они несли какую-то реальную необходимость. А строить огромнейшую пирамиду, чтобы затащить наверх какую-то несчастную жертву, вырезать из нее печень и, и кричать, вот смотрите, как это здорово, смысла нет. Возможно, со временем атланты могли бы возродить свою цивилизацию, но они, похоже, к этому не стремились. И индейцы воздавали им почести слова на богам, выполняли любую их прихоть. Они не были готовы к тому, что на их земле хлынут толпы завоевателей из Европы. Генетический набор людей, которые оказались в Америке, это генетический набор проституток и бандитов. Туда... Сначала высылали отбросы, а потом уезжали отбросы, которые нигде не могли здесь обосноваться. Все эти потоки иммиграции в Америку – это люди, не состоявшиеся у себя дома. И а, не найдя себя в старом свете, в том обществе, которое во многом было все еще традиционным, и в котором все еще мораль, нравственность и а, религиозные ограничения – ограничения имели какое-то значение, вот э, отторгнутые тем обществом э, новые жители Америки переместились на новое место, где и э, основали как бы, такой вот новый тип цивилизации. Беглые преступники, авантюристы и мошенники прибыли в новый свет. К его коренным обитателям они относились как к людям второго сорта, которых надо заставить работать на себя или полностью истребить. После Колумба начался откровенный геноцид, когда в новом свете по расчетам различных исследователей было физически уничтожено от 70 до 90 процентов места населения. Конкистадоров не интересовало, откуда у местных племен такие познания в астрономии, для чего были построены пирамиды. Завоевателям было нужно только одно – золото. Это безумная страсть к обогащению, унаследованная и создателями новой мировой империи Соединенных Штатов Америки.
пришли люди, которые являлись как бы, носителями прогресса и уничтожили 80% майя, да? или 90% ацтеков да? из, из 30 миллионов человек. И, конечно, если рассматривать вот эти культуры с такой точки зрения, то получается, что к людям, которые там сейчас контролируют ситуацию да, и, соответственно, переписывают историю под себя, да, им выгоднее представить майя как отсталых, неразвитых ортодоксов, которых нужно было как-то привести к прогрессу. Вместе с индейцами пришельцы уничтожили и последних атлантов и стали делить их наследие. В отличие от инков, майя не поклонялись золоту, поэтому драгоценного металла завоевателям досталось не так много, как они хотели. Зато они получили нечто другое. Проклятие атлантов, которые предсказали новым хозяевам Америки ту же судьбу, что и народу древней Атлантиды. Смотрите далее. Гордость и предубеждение, что объединяет Атлантиду и Соединенные Штаты Америки. Сейчас американцы считают, что они пуп земли, что вообще земля вращается только вокруг Соединенных Штатов Америки. Проклятие зеленой купюры. Откуда появился знак доллара и какая информация закодирована в нем? Считалось, что за геркулесовыми столбами начинается э, царство дьявола или царство темных сил. Живем как на вулкане. Что грозит американскому континенту? Катастрофа с вулканом Йеллоустон может привести к глобальным изменениям для всей планеты. Америку можно с большим основанием назвать Новой Атлантидой. Между этими цивилизациями очень много схожего. Символ Соединенных Штатов Америки – статуя свободы в Нью-Йоркской гавани. Но оказывается, похожий символ был и у атлантов. Судя по описаниям древних, вблизи столицы Атлантиды также на маленьком острове стояла колоссальных размеров статуя Посейдона с трезубцем в поднятой руке. Что это? Совпадение или зловещее предупреждение? Похожие символы двух сверхдержав – статуя свободы и статуя Посейдона. Стремление занимать господствующее положение в мире. Огромный флот как основа военного могущества страны. Можно долго перечислять эти бросающиеся в глаза совпадения в истории двух стран – США и Атлантиды. Вот, э, если рассматривать Атлантиду в качестве некого архетипа э, морской, цивилизации, стремящейся к наживе, к могуществу, к экспансии, к постоянному увеличению своего влияния, то, безусловно, Атлантида является таким архетипом и неким аналогом, цивилизационным аналогом в нынешней современной действительности Атлантиды являются Соединенные Штаты Америки. Судя по дошедшим до нас источникам, Атлантида была главной морской державой тогдашнего мира и отличалась воинственностью. По рассказам Платона, атланты методично порабощали племена, жившие в Европе и Северной Африке, включая территорию Ливии вплоть до Египта. И вот пространство Средиземноморья было объектом вожделения со стороны Атлантиды как морской империи, а сухопутной империи, противостоящей Атлантиде, являлись Афины. Афинское государство, которое представлялось Платону идеально. Вот таким сухопутным государством в нынешнее время является Россия, лежащая в центре евразийского континента. Правители в Атлантиде избирали на 4 года. В США тоже. В Атлантиде был Ореопак, напоминающий современный американский сенат. И экономически поработить другие территории, выкачивать из них ресурсы, поставить тому власти правителей марионеток, послушно выполняющих волю внешних хозяев. Вот на какой политике строилась цивилизация Атлантов. Атланты тоже были исключительными. 
Атланты пытались править другими странами, ставя своих вассалов, либо своих людей. Атланты а, тоже на острове имели статую Посейдона с трезубцем. Давайте посмотрим сегодня, что происходит в Америке. Остров – статуя свободы. А, ряд стран на планете Земля, а их уже около 50, где стоят американские вассалы. У атлантов не было колоний как таковых. Они просто диктовали свою волю всему остальному миру. Да, внутри Атлантиды были покой, процветание, свобода. Но только для своих граждан. Кажется, подобная модель государственного устройства сегодня существует в одной заокеанской стране. Они опять пытаются поставить под свой контроль э, Европу, лишив ее всякой самостоятельности и э, субъектности, э, вмешиваясь в судьбу европейских народов э, и эксплуатируя Европу, представляя ее рынком для своих товаров. Э, а также нынешние США осуществлять вероломное вмешательство в пространство Северной Африки и арабского мира, повторяя, по сути, тот путь, который э, проделала э, цивилизация Атлантиды на этом же пространстве. То есть э, пытаясь э, эксплуатировать земли, недра, э, человеческую массу, которая населяет это пространство, и э, выстроить его в в соответствии со своими представлениями. Существуют легенды, что незадолго до гибели Атлантиды ее жители пытались нарушить законы природы, создавая гибриды человека и животных, кентавров, сирен, русалок. А теперь вспомним об экспериментах, связанных с клонированием человека. И это уже не мифы, а сегодняшние научные разработки. Всего один шаг отделяет нас от создания киборгов, машинно-человеческих гибридов. Американская цивилизация встала на прямой путь киборгизации, замены частей человека искусственными фрагментами, органами. И речь уже идет о том, чтобы начать эксперименты по пересадке головного мозга в искусственное тело, что э, не раз становилось сюжетом для голливудских блокбастеров, но сегодня э, э, технологии позволяют говорить о том, что э, прямым образом американцы пытаются реализовать э, эти фантастические до определенного момента сюжеты. Сегодня попираются даже э, права человека на строгую половую принадлежность, на какую-то э, строго определенную гендерную функцию. Размывается в принципе понятие мужчины и женщины. Э, создаются э, предпосылки к созданию э, человека клонированного, потому что бесполый человек не в состоянии развиваться и не в состоянии продолжать свой род естественным путем. И есть еще один удивительный факт, о котором многие даже не подозревают. Что еще роднит Америку и Атлантиду? Знак доллара. Что обозначают эти линии? У атлантов две вертикальные черты, изображение двух столпов Геркулеса, стоящих, согласно преданию, за Гибралтарским проливом. Это символ границы западного, крайнего предела нашего мира, за которым расположены запретные проклятые земли. Считалось, что за Геркулесовыми столбами начинается э, царство дьявола или царство темных сил. Пространство, э, куда э, закрыт доступ э, приличному человеку представителю традиционных европейских цивилизаций, человеку, который э, сохраняет в себе качества э, идеалистические, качества веры э, и э, внутренних ограничений, морали, нравственности. Вот для такого человека э, преодоление вот этой линии, очерченной условно геркулесовыми столбами, было недопустимо. А, а сам значок, сам знак доллара а, нынешний а, представляет из себя символ преодоления геркулесовых столбов. 
То есть это а, огибание этих столбов. За такими столбами как раз и располагается Америка. Сам символ доллара а, является собой а, знак а, выхода за грань недопустимого, за грань, которая отделяла э, человеческий сакральный мир от мира дьявола. Америка как новая Атлантида – достаточно зловещее сопоставление. Ведь атланты были не только высокоразвитым и одаренным народом. Это были захватчики, уверенные в своей правоте и пекущиеся только о своих интересах. В этом смысле США действительно напоминает царство атлантов. Изначально покорять нужно было индейцев, после покорять нужно было темнокожих, а после кого покорять, когда внутри страны разобрались, когда уничтожили десятки миллионов, уничтожили индейцев, что делать? Кого покорять? Нужно покорять всю землю. И вот это вот ген идеальности, вот этот ген идеальности, он по сей день царит в каждом американце. Но значит ли это, что Америка повторит судьбу Атлантиды? В предсказаниях Нострадамуса есть такие слова. Новый город на другом берегу океана будет смыт волнами, и статуя упадет. Неужели великий прорицатель имел в виду Соединенные Штаты Америки? Если говорить о возможности уничтожения Америки физически, как континента, то... Явно это не во власти человека и не во власти какого-либо народа или государства. То есть э, такое возможно при э, э, соучастии или вмешательстве некой сверхсилы нечеловеческого происхождения. А значит, что э, это непостижимо человеческому разуму. Получается, Америку ждет кара высших сил, как это произошло когда-то с Атлантидой. Гордыня, алчность, жажда власти. Всеми этими пороками отличались и древние атланты. Значит, сейчас американцы считают, что они пуп земли, что вообще земля вращается только вокруг Соединенных Штатов Америки. С точки зрения астрологии может быть составлен гороскоп не только отдельных людей, но и целых стран. Астролог Богданов по нашей просьбе построил космограмму, то есть карту судьбы Соединенных Штатов Америки. И вот что у него вышло. Америка в том виде, в каком мы ее с вами представляем сегодня, просуществует недолго, максимум до 50 лет. Этой стране медленно, уверенно подготовлен конец. Вы знаете, э, судя по тому, что мы видим в гороскопе, Судя по тому, что мы видим в натальных картах, Америка повторит судьбу некогда известной цивилизации, погибшей 12, примерно 12 тысяч лет назад, Атлантиды. Это четко просматривается во все. Но как именно может погибнуть Америка? А откуда исходит страшная опасность для ее дальнейшего существования? Смотрите далее. Природа против. Какие глобальные катаклизмы грозят Соединенным Штатам? Это может привести попросту к тому, что Америка станет новой Атлантидой. Закат империи. Почему американцы не учатся на чужих ошибках? Империи погибают, потому что они начинают жрать сами себя. Звезды предостерегают. О чем говорит гороскоп супердержавы? Три президента, которые подряд друг за другом разрушит Америку. Три необычных президента. Ученые говорят, действительно есть реальная угроза, что Америка исчезнет как континент, и мистика тут ни при чем. Возможно также, что э, для американцев вопрос Атлантиды очень актуален, потому что за последние десятилетия над э, Америкой э, витает угроза взрыва э, вулкана Йеллоустон. Ну, если судить по э, той информации, которая достаточно часто в последнее время обсуждается в СМИ, э, катастрофа э, с вулканом Йеллоустон может привести э, к глобальным э, изменениям э, для всей планеты. 
естественно, планета не, не расколется и не смоет все континенты э, с лица Земли. Но при э, масштабных э, процессах в Йеллоустонском центре это может привести попросту к тому, что Америка станет новой Атлантидой. Многие эксперты уверены, падение Америки произойдет не в буквальном смысле слова, а в переносном. Она может повторить судьбу многих империй. Римской, Византийской, Российской. Империи погибают, потому что они начинают сжирать сами себе. Об этом говорит и составленная астрологом космограмма Соединенных Штатов Америки. Лично я очень долго изучаю карты, в том числе и карты Америки, ее правителей, ее президентов. И одно могу сказать. Очень странный такой символ просматривается. Три президента которые подряд друг за другом разрушат Америку. И после этого страна расколется на две части. Как понять, как, она, как понять, страна расколется на две части? Вначале мы думали географически. Нет. В самой Америке, которая насаждала всему миру революции, оранжевые, цветные, розовые, бархатные, все эти революции произойдут в самой стране. Может быть, все эти предсказания – последнее предупреждение мировой державе, которая слишком уверилась в своем могуществе и вседозволенности. Намек на то, что пора бы остановиться и одуматься во всех смыслах этого слова. Не надо брать у природы все, ибо это наша задача, как сказал Мичурин. Надо природе еще и отдавать. Это первое. Второе. Если ты чем-то начал заниматься, то занимайся это во благо, а не в ущерб. Третье. Если ты такой великий, если ты царь природы, то попытайся понять, что кроме тебя есть еще и другие в природе цари. И ты не царь, а всего лишь, как говорил Артур, первый среди равных за круглым столом. Это все допотопные цивилизации через это проходили. Услышат ли правители США это предупреждение? Не доведут ли свою страну до той черты, перейдя которую, пути назад уже не будет? И, возможно, в этом случае нашим потомкам когда-нибудь придется снова открывать Америку. Сегодня правители США считают свою страну сверхдержавой, равной которой нет в мире. Такой когда-то была и Атлантида. Непомерная гордыня и жажда господства погубила эту цивилизацию. Современные американцы повторяют ошибки атлантов, не задумываясь о возможной расплате. Я, Анна Чапман, раскрыла все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.